Jadi kalau Datuk lihat uh, sebenarnya apabila kami rakyat Malaysia kita melihat penulisan-penulisan Datuk pada peringkat awalnya banyak yang agak mengkritik kerajaan dahulu. Kerajaan dahulu dan nampak uh, seperti Datuk lebih pro kepada perubahan. Namun apabila kita melihat sejak akhir-akhir ini penulisan-penulisan Datuk itu sendiri nampak seperti ada kontra dengan uh, pemerintahan kerajaan baru. So apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Saudara Zamri. Dan saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan itu di atas kedudukan saya sebagai rakyat Malaysia dan uh, seorang yang dikenali dalam masyarakat dengan memberi pandangan dalam isu-isu agama dan juga isu-isu yang membabitkan soal uh, politik dan selain daripadanya. Uh, saya memang orang yang inginkan perubahan kerana seperti mana orang lain juga melihat uh, pada kerajaan yang lepas itu ia perlu berubah ada keperluan untuk dia berubah kerana kita tahu bukan ada isu agama isu-isu pentadbiran dan berbagai-bagai lagi dan saya memegang falsafah yang disebut oleh Alimamu Syafi'i hmm. dalam satu syair yang disandarkan kepadanya dia menyatakan ini ra'aitu uquf al-ma'i yufsiduhu in sala taba wa in lam yajri lam yati aku melihat uh, air yang duduk setempat yang hmm. tidak bergerak itu merosakkannya uh, air yang tak bergerak itu merosakkan air jika sekiranya ia mengalir itu baik jika tak mengalir itu tak baik maka kerajaan yang langsung tidak bertukar yang langsung uh, dengan isu-isu yang berbagai-bagai yang ketika itu ada termasuk juga tentang pentadbiran agama saya antara orang yang mengkritik termasuk juga saya menentang uh, rasism yang dikelihatannya begitu uh, tidak sesuai dengan tabiat kemanusiaan saya mengkritik uh, hal itu uh, bukan saja pada kera- sebelum kerajaan itu ditukar beberapa tahun sebelum itu pada masa saya mufti yang pertama uh, kali pertama lagi saya telah bercakap isu-isu ini. Kerana ertinya, uh, hatta slogan saya, tajdid, uh, pembaharuan, mm-hmm. menuntut kepada perubahan. Di dalam kerangka politik, ia mungkin boleh diubah dengan sikap kerajaan itu sendiri, dengan pelantikan menteri-menteri yang baru, ataupun kerajaan itu sendiri berubah. Saya juga menyokong idea perubahan itu pada asasnya. Dan mm-hmm. kemudiannya, apabila keadaan berubah, benar-benar kerajaan itu berubah, saya rasa uh, harapan, uh, expectation ataupun uh, apa yang menjadi uh, cita-cita kita semua kadang-kadang tidak ditunaikan seperti yang diharapkan. Di situ saya rasa di atas prinsip yang sama. Di mana bahawasanya saya bercakap ketika kerana inginkan perubahan. Jika dia, kerajaan itu tidak berubah, mm-hmm. dia datang dengan satu masalah yang lain, kita kena juga bersuara seperti mana yang kita bersuara sebelum daripada itu. Jika tidak kita bererti menjadi pengikut yang secara membuta tuli yang itu merupakan sesuatu yang saya tentang dalam semua hal termasuk urusan agama apatah lagi menjadi pengikut yang membuta tuli di dalam urusan politik oleh kerana orang ini dia PH sama bila-bila pun dia akan sokong PH walaupun dia tahu masalah yang ada demikian juga oleh orang-orang itu BN ataupun PAS dia akan sokong PAS walaupun dia tahu perkara itu tidak benar saya rasa itu adalah sikap yang salah di dalam kehidupan, di dalam agama, termasuk juga di dalam politik. Mm-hmm. Jadi bagaimana Datuk handle kritikan-kritikan uh, masyarakat? Uh, seperti bila mereka mengatakan dulu Datuk yang inginkan perubahan, namun uh, sekarang perkara itu ber- berlaku mungkin disebabkan oleh Datuk sendiri. Ya, saya adalah satu orang, uh, PhD saya tentang uh, sebab berlurut, mm-hmm. tentang teks and konteks. Uh, saya bercakap menyokong dalam satu konteks Tetapi apabila konteks itu berubah Kita berubah Tadi saya sebut tentang Alimah Musyafi'i Beliau juga mempunyai fatwa uh, uh, yang lama dan fatwa yang baru uh-huh. Qawl Qadim dan Qawl Jadid Ketika di Iraq, dia ada pandangannya Ketika di Mesir, dia ada pandangannya Kerana keadaan yang berubah uh, Saya menyokong perubahan Tapi apabila uh, orang yang telah kita tabalkan Untuk melakukan perubahan itu pada saya melakukan perkara-perkara yang tidak wajar, kita, kita sepatutnya untuk untuk mengkritik hal itu. Jika kita tidak mengkritik, kita mengulangi masalah yang lepas. Jadi ini adalah masalah apabila setengah orang, dia tak nak berubah. 
Hmm. Bila sudah berubah, dia kata tak boleh pula kritik yang berubah. Hmm. Ini salah. Untuk menjadi man of principle, untuk menjadi manusia yang berprinsip, seperti mana awak bersuara pada kerajaan yang lepas, awak mesti bersuara pada kerajaan yang baru. Melainkan sekiranya kita mengambil satu sikap, saya akan jadi uh, satu orang penyokong setia di atas apa saja. Itu saya rasa bukan watak saya dan itu bukan watak yang sepatutnya untuk menjadi satu insan yang maju dan berprinsip termasuk dalam hal ehwal agama.